നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റിവരുന്ന ആർത്തവം കഠിനമായ വേദന ഇവയെല്ലാം അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ആർത്തവകാല പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വി പി എസ് ലേക്ഷ്വർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സ്മിത ജോയ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ആർത്തവകാല പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്ക സ്ത്രീകളും നേരിടാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ പ്രായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ആർത്തവം എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഓവേറിയൻ ആക്സിസ് ഒക്കെ മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ മാസവും ഓരോ അണ്ടം വലുതായിട്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഈ സ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കാരണം ഒരു അണ്ടം മാത്രം നമ്മളൊരു ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓവുലേഷൻ അണ്ട വിസർജനം നടക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹോർമോണായ പ്രൊജസ്ട്രോൺ വരും അത് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ യൂസ് യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയും അത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടും അത് ബിൽഡപ്പായിട്ട് വന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ് ഷെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ ആർത്തവുമായിട്ട് വരുന്നത് നോർമൽ കോഴ്സിനകത്ത് അത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്ന് തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മതി കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓർ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ വരണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ടെൻ അല്ല ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എർലി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്പൊക്കെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ചിലപ്പം ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കാരണമാണോ ഇത്രയും നേരത്തെ വന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എട്ടും വയസ്സ് മുതലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു പ്രായം പത്ത് വയസ്സ് മുതലാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ആർത്തവും വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഫിസിയോളജിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ആവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ആരും വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് അല്ല ജങ്ക് ഫുഡ്സ് മിക്ക കുട്ടികളും ഒബ്ബീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തേലും നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജ് മുന്നോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷ്യസ് പ്യൂബേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെത്തോളജിക്കൽ കോസസ് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓവറി എന്ന് വരുന്ന ചില ഈസ്ട്രോജനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് നേരത്തെ വരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ ചില ബ്രെയിനിലെ ചില ട്യൂമേഴ്സ് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ ചില അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ തൈറോയിഡിലെ വേരിയേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ പീരീഡ്സ് വരാം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികളിൽ വളരെ വൈകി വരുന്നവരുമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അത്രയും വൈകി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വൈകി വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഫെമിലിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ മദറ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പീരീഡ്സ് അയക്കുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ എന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ സപ്പോസ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പം അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് സ്പെട്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടുക അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാര
ഇപ്പൊ പിന്നെ പി സി ഒ ഡി വന്നേക്കുന്ന കാരണം പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് വരുന്ന ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം യൂട്രസും ഓവറിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബേസിക് പ്രോബ്ലം പി സി ഒ ഡി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തൈറോയിഡിന്റെ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ അൺകൺട്രോൾ തൈറോയിഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അപ്നോമലിറ്റീസ് വരാം അപ്പൊ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ആർത്തവ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരഡിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് വളരെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു പിരീഡിക് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഡേയ്സ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നോർമൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതി പറയും നമ്മളിപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുന്നോട്ടോ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് പീരീഡ്സ് വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബ്ലീഡിങ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേ തുടങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത പീരീഡ്സിനുള്ള ഡേ അല്ല നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് പീരീഡ്സ് തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ്സ് വരുടെ ഇടയിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നോർമൽ ശരിക്കും ഈ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധാ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് ആണ് അത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് മോർ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്രമം തെറ്റി വരുന്ന ആർത്തവം രണ്ട് ആർത്തവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ രക്തം പോക്ക് അത് കൂടുതലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വേദന കൂടുതലായിട്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ചിലർ അത് വലിയ പ്രോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഫ്ലോ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡമെൻസ്ട്രലായിട്ട് അതായത് പീരീഡ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും റീസൺസ് വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരെ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ എന്റെ മോള് എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ട് അവൾക്ക് ആർത്ത സമയത്ത് നല്ല വയറുവേദന ഛർദി ഉണ്ടാവും അത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും വേദന അന്നത്തെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഫുള്ള് കിടക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കാൻ വയ്ക്കും നല്ല ഛർദിയും വയറുവേദന ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ദിവസം പിന്നെ എടുത്തതിന് പിന്നെ കുറെ ദിവസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം നല്ല ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ മാത്രമുള്ള വേദന നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് യൂട്രസ് ഓവറിയിൽ വരുന്ന ചില മുഴകൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പിന്നെ ചില ടൈപ്പ് യൂട്രസിൽ വരുന്ന മുഴകൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള പെയിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ എനിക്ക് എന്റെ മെൻസസ് മാറിയതാണ് എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മാറി ഹലോ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഷ്ണം എടുക്കുന്നു ഭയങ്കര എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തല കറക്കോ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അതെന്താണ് സാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മെൻസസ് ഇപ്പൊ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു മാസമായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് മെൻസസ് നിന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം വരാതിരുന്നാലാണ് മെൻസസ് നിന്നു മെനോപോസ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉ
അത് ആൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് കൂടുതലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് മരുന്നിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേഡം ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് ഒരു മാസമായി അല്ല ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സാ വിദ്യക്ക് എനിക്ക് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാസം വരാതിരുന്ന് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഹെവി ആവുന്നത് യൂട്രസിന്റെ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ് തിക്ക് ആവുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഹോർമോൺസ് വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഒരു മാസം ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഹോർമോൺസ് എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാളും കൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ട് ചിലർക്ക് വളരെ കഠിനമായ വയറുവേദന ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആർത്തവ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഠിനമായ വയറുവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മള് വയറുവേദന ഡിസ്മനോറിയ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് സ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറയും കൺജസ്റ്റീവ് സ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വരുന്ന പോലെ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ വരുന്ന ഒരു വേദന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരാ കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മനോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അതൊരു പീരീഡ്സിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങും പീരീഡ്സ് ഉള്ളിടത്തോളം ഫ്ലോ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ ഓവറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മെയിൻ കോസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ് ഫൈബ്രോയിഡ് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് യൂട്രസിന്റെ ഭിത്തി വലുതാവുന്ന യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഷെഡ് ആയി പോകുന്ന എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂസ് യൂട്രസിന്റെ മസിൽസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് അപ്പൊ യൂട്രസിന് ചുരുങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേദന കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണമാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതും ഏകദേശം ഒരു അഡിനോമയോസ് പോലെ നമ്മുടെ ഈ എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും മെൻസസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെയും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ഓവറിയൽ സിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്കാനിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മൂന്നുമാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പോളിപ്പ് കളി ഫൈബ്രോയിഡ് തന്നെ യൂട്ട് കാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാം ഒരു പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും ഫൈബ്രോയിഡ് പോളിപ്പ് അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല സിവിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ വയറുവേദന പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുക എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് പീരീഡ് വരുമ്പോഴേ ഒന്നിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അത് നല്ല പോലെ പോകുന്നില്ല പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മോൾക്ക് മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വണ്ണമുള്ള കുട്ടിയാണോ ആണ് നമുക്ക് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ചെറിയൊരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീഡ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൈറോയിഡ് ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻലി ചെയ്യാനുള്ളത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ഇംപ്രൂവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എങ്ങനെയാണ് ആർത്തവത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഒരു ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് ഓവറിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ലെവല് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസിന്റെ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അണ്ട ഉൽപാദനത്തിൽ നമുക്ക് പല ഒരേ സമയം പല പല അണ്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരേ പോലെ ഫോളിക്കിൾ നിന്നിട്ട് പക്
ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ലത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായേ എനിക്ക് ഇതുവരെ പീരീഡ്സ് നിന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഓത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ വരുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൃത്യ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആവുമ്പൊ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടര മൂന്ന് ദിവസമാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉച്ച വരെ ഒരു ബ്ലീഡിങ് വരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വേറെ നടുവിന് വേദനയോ കാലുവേദന അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് മെൻസസ് നിക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊരു അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മള് ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് നിന്നോളൂ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു അത് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സ്ത്രീകൾ മറ്റ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർത്തവ ക്രമേട് ക്രമക്കേടുകൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അതാണ് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വണ്ണം കൂടുക വണ്ണം കൂടുക അപ്പോൾ വണ്ണം കൂടുമ്പം വീണ്ടും ഈ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വേഴ്സൺ ചെയ്യും അപ്പൊ വീണ്ടും വണ്ണം വെക്കും അതങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേണിൽ അത് പോവും പിന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ദേഹത്ത് മുഖത്ത് ദേഹത്തൊക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരാം തലയിലെ മുടിയ സമയം പോകും പിന്നെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഭാവിയിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ പ്രഷർ വരാൻ കൊളസ്ട്രോൾ വരാൻ ഈവൻ യൂട്രസിലെ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡും ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ആർത്തവത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ലേ തൈറോയിഡ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആകുമ്പോൾ പീരീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ആയിട്ട് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ തൈറോയിഡ് അപ്നോമാലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവശേഷം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറഗുലർ ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകി വരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പീരീഡ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് അതിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസിന് പീരീഡ്സ് ഒരു സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് പലർക്കും പല പോലെ ആയിരിക്കും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പീരീഡ്സ് വരുന്നത് ചിലർക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ വരും പക്ഷെ ഈവൻ വൺ ഇയർ വരെയൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഫുൾ നന്നായി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് കുറേ ഡിലേ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒള്ളി തിങ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും പല അമ്മമാർക്കും വളരെ ടെൻഷനാണ് ഈ പറയുന്ന കൗമാര പ്രായത്തിൽ ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർക്കൊരു വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൗമാര പ്രായത്തിൽ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങി കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലും സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പീരീഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ആർത്തവത്തിന് പീരീഡ്സ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരാം ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം കാരണം നമ്മൾ പീരീഡ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം എടുക്കും നമുക്ക് ആ ഹോർമോൺ ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണേലും കുറച്ചിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവ വിരാമം അതും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർത്തവ വിഭാ വിരാമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർത്ത വിരാമമായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ്